ஸ்ரீ ஹாய் திஸ் இஸ் சுரேஷ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் கோவையிலேருந்து உங்கள் சுரேஷ் பேசிகிட்ருக்கேங்க என்னோடய யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்கீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய கேள்விகள் கேட்டுகிட்ருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போடுறாங்க இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிடெக் ஐடிக்கும் பிஇ சிஎஸ்சிக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம அதுக்கான விளக்கமாக இந்த வீடியோவை நான் இன்றைக்கி கொடுக்குறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜிக்கும் இன்ஜினியரிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுவே இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை அதே தான் இங்கேயும் பொருந்தும் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை சம்மந்தமாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ங்கிறது கம்ப்யூட்டரை பார்த்தனா ஒரு அடிப்படையான விஷயங்களை ஃபண்டமெண்டலான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட்வேர்னு ஒன்று இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குங்க ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை பற்றி படிக்கிறது அதனுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கிறத பற்றி படிக்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணும்னு சொன்னால் அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஆரம்பித்து ப்ராசஸர் கம்ப்யூட்டருடைய ப்ராசஸர் வரையும் அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகளை பற்றி படிக்கிறதும் திருப்பி அந்த கம்ப்யூட்டரை வச்சு ஒரு மென்பொருள் அதாவது சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறத டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் வர்றதுங்க இதுவே ஐடியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சாஃப்ட்வேர் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சுக்கிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை ஒரு சில அப்ளிகேஷனுக்காக நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடான விஷயம் இது ஒரு ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் இது மாறும் அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேரை எடுத்துக்கிட்டு போய் இன்னொரு அப்ளிகேஷனில் கொடுக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் தகுந்த மாதிரி ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி போனால் அதுக்கு பேர் ஐடி அப்படிங்கிறது ஒரு அழகாக நான் விஷயங்கள் நிறைய படிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு டெஃபினேஷன் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருந்தாங்க சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச டெஃபினேஷன் நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஐடி அப்படின்னா ஐடி டீல்ஸ் வித் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் டெக்னாலஜி டு த ரியல் லைஃப் ப்ராசஸ் அதுவே சிஎஸ்சி அப்படின்னா இட் இஸ் அ சயின்ஸ் டீல்ஸ் வித் தி டீல்ஸ் வித் டீல்ஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது தான் நான் சொன்னதுக்கான விளக்கம் மற்றபடி சிலபஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்பொழுது அது அனாலிசிஸ் சிலபஸாக இருந் இருக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த எந்த ரெகுலேஷன் இருந்தாலும் சிலபஸில் பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை ஆனால் அதை கரெக்டாக ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டேங்க சராசரியாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு சப்ஜெக்டில் மட்டும்தான் மாற்றங்கள் இருக்குது அப்போது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஐடி அப்படிங்கிறவங்க எதை பற்றி படிக்கிறாங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் ப்ளஸ் கம்யூனிகேஷன் ஓரியன்டட் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தனியாக இருக்குது அது இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அது கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் இது கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு தொலை தொடர்பு வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப டீப்பாக ஐடி அப்படிங்கிறதுல படிக்கிறாங்க அப்போ ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து கம்யூனிகேஷன் ஓரியன்டடான விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக படிக்கிறாங்க அதுவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கூட ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதிகமாக படிக்கிறாங்க இன் ஜென்ரல் பொதுவாக சொல்லணும்னு சொன்னால் ரெண்டு பேருமே படிக்கக்கூடிய படிப்புகளில் படிக்கக்கூடிய பேப்பரில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு நாலு அல்லது ஐந்து பாடப்பிரிவுகள் மட்டுமே மாறி இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் ஒயர்லெஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே படிக்கிறாங்க அதுவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்புறம் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அவங்க சிஎஸ்சியில் படிக்கிறாங்க ஸோ மொத்தத்தில் சிம்பிளாக சொல்லுன்னு சொன்னால் இந்த ஐடி அல்லது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ வர போ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இருக்குது கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க இப்படி புது புது கோர்ஸுகள்லாம் ஒரு அருமையான ஒரு ஃபேஷன் இருக்கிற நேமாக கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற சிலபஸை இங்கே போட்டு இங்கே இருக்கிற சிலபஸை அங்கே போட்டு சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கொடுத்து அதை வந்து ஒரு ஃபேன்சியான நேமாக கிரியேட் பண்ணி இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் வேலையில் இத்தனை ப்ரோக்ராமிங் அல்லது இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் வந்துருச்சு அடிப்படையாக கம்ப்யூட்டர்
மாணவர்கள் நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதை படிங்க இதில் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்த துறையில் வேணாலும் ஜெயிக்க முடியுங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கையாக பார்க்குறேன் இதில் கன்சிஸ்டன்சிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நான் திருப்பி திருப்பி எல்லா வழியிலும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த கன்சிஸ்டன்சி முக்கியம் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணுங்க தொடர்ந்து இன்னும் பல கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதில நான் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் இணைந்திருங்கள் உங்களுடன் சுரேஷ்